Esta es, pues, la parábola de la semilla de la palabra de Dios. La palabra de la semilla, es decir, la, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Y lo de junto al camino son los que oyen. La semilla que cayó junto al camino son los que oyen. Y dice la Biblia, dice Cristo. Y luego viene el diablo y le quita o y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, la palabra que cae en el camino son aquellos que no creen. Son aquellos que no creen. Usted les predica la palabra y ellos deciden no creer. Y viene el diablo entonces y les Quita esa semilla para que en verdad ya no terminen creyendo y no se salven. Los de sobre las piedras son los que habiendo oído, estos escucharon, reciben, no solo escucharon, sino que recibieron con gozo la palabra, pero estos no tienen raíces. Escuche bien, creen por algún tiempo, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Verdad? El tiempo de la prueba se apartan. Escuche bien. Creen por un tiempo. Mire, Cristo lo dijo. Creen por, por algún tiempo. Creen en lo mismo. Eh, o creer, creer, perdón, es lo mismo que fe. Pues fe es sinónimo de creencia, confianza, seguridad. Dice Cristo que creen por un tiempo en la palabra de Dios, que es la semilla. Es decir, creen en la predicación de la palabra. Creen que Cristo eh, les puede salvar. Creen que Cristo puede, eh, que murió por ellos. Ellos creen. Recuérdense que eh, el oír viene, eh, eh, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Ellos tienen fe. Ellos tienen fe por un tiempo. Pero por causa de la prueba, no lo digo yo. Lo dice Cristo se apartan. ¿Se apartan de qué? De la fe, de la creencia, de la creencia. Se apartan de la fe y de la creencia. Se apartan de, de la fe en Cristo Jesús. Un día escucharon el mensaje, creyeron, sirvieron a Dios por un tiempo, pero les vino la prueba y se, y se fueron, se corrieron. Recuérdese lo que pasó con Gedeón. Si alguno de aquí quiere irse para su casa, váyase, agarre sus cosas y váyase. ¿Verdad? ¿Y cuánto fue que se levantaron? Como 20 mil, ¿no? 20 mil cobardes se fueron para la casa. <ríe> Quedaron 10 mil, 22 mil, creo que era exactamente los que se fueron. O sea, eh, eh, el mismo señor dice que ellos van, ellos creyeron por un tiempo pero no tienen raíces. Creyeron en la palabra, que es la semilla. Creyeron en el mensaje, creyeron en las buenas nuevas, creyeron en Cristo, creyeron que Cristo los podía salvar. Creyeron, creyeron. Creer, creer es fe. Fe es creer. Tuvieron fe. Fueron salvos por un tiempo. O me va a decir usted que alguien que tiene fe no es salvo. Pues la fe es lo que hace salvo a la persona. Ahora solo faltan que digan que se puede ser salvo eh, sin tener fe. <risa> O, o, o puede tener fe y no ser salvo, ¿verdad? Puede ser tener fe y no ser salvo. Entonces, eran personas que tenían fe. ¿Pero qué pasó? Las pruebas le vino y se apartaron. Se apartaron, ¿verdad? Ahora yo pregunto, ¿cómo puede una persona que nunca fue salvo apartarse de Dios? Dígame. Pues sí, para apartarse de Dios, tiene uno que primeramente estar junto a Dios. Usted no puede apartarse de algo o de alguien si nunca estuvo junto a él. Si estas personas pudieron creer por un tiempo y apartarse de Dios, es porque tuvieron fe por un tiempo y estuvieron en la palabra de Dios, creyeron, creyeron. Y así, hermano, así de fácil se refuta lo que es el calvinismo y la triple S.